这次要和杜蕾斯啊，十五块。你好，你的外卖到了。来了。这么慢呀。这东西干什么？同学到喽，亲爱的。<笑>李雨晴，你们过分了！哎呦，这不是袁湖城大名鼎鼎的窝囊废李峰吗？<笑>你说说李晴，你也真是的，这老公难道不请人家进去坐一坐呀？走，李峰，进来坐一坐。能给我解释一下吗？该看到你都看到了，我觉得也没有必要再隐瞒下去了。林峰，我们离婚吧。你说什么？<笑>你还不明白吗？我堂堂雨晴集团的老总，身价上千万，而你混到了现在，还只是一个送外卖的。你觉得我们般配吗？没想到你们居然能这么厚颜无耻！放开我老婆！我回家。雨晴，我们离婚了，孩子怎么办？别人他会很伤心的。这不是你该操心的，管好你自己就可以。雨晴，只要你离婚，四千万立马打到你雨晴集团账上。不就是四千万吗？我也可以给你。林峰，我原以为你只是没本事，品行还是好的，没想到你根本就是个说谎成性的废物。你以为是四块钱？快走，你算是丢人现眼。拿着钱，赶紧走，赶紧走。绿青，你别走，你听我说。好，你说。你和我离婚，丢人四千万嘛。雨枫，这一切都是你咎由自取。但凡你上进一点，都不会是这样的结果。房子、车子、女儿的抚养权，都是我的。你不用想和我争，你也争不过。把你的脏手拿开！离婚的事情不是在和你商量，而是通知你。你收拾一下，今天晚上就从家里搬出去。李雨晴，你会后悔的。需要一笔钱，十个亿。嗯、我同意回来了。我说林峰，你是离婚脑子里傻了是吗？你爸给你十个亿，是印着玉皇大帝那种吗？你这活人花着死人的钱，你也不怕撞见鬼一样？林峰，庄也得有个限度，我可丢不起这个人。沈总，我们走。<笑>这么多演员陪你演戏，这一个最起码三百块钱一天吧，再加上各种服装费什么的，几个月工资搭进去了，服，在下是真的服了。林峰，<笑>你真是无耻至极！你有这钱，拿来补贴家用，给圆圆买几件新衣服不好吗？你以为找这些人来陪你演戏，我就会改变什么
，只会增加我对你的厌恶。我绝对不会放弃和你离婚的想法。闭上你的臭嘴，该醒醒的是你，林少爷。我奉你父亲林总之命而来。卡里是老爷给您的零花钱，不多，共两百亿。两百亿，只是我的零花钱。那他资产不得上万亿啊！他是世界顶级黑客，资产不计其数。因为之前担心你被仇家追杀，所以隐瞒了你三十年，至今才告诉你。这些他在电话里都跟我说了。编，哎，接着编。于行，你看你老公，多有表演天赋。今年奥斯卡最佳男主角，要是不给你，我绝对不同意。我坚决不同意，我非劝不同意，我条劝不同意。林峰。你够了，我实在是看不下去。你告诉这些人，我早就看清他们拙劣的演技了。早知道他这么有钱，我也不至于苦逼送七年外卖。林总，为了补偿你，你全额收购了袁富城最大的企业金豪集团，市值一千两百亿，股份已经全都转到了您的名下，明天就可以去金豪集团交接。你爹那么牛逼，得让他给人地球包下来。一千两百亿，我不是在做梦吧？当然不是，现在袁湖城都知道一个神秘富豪收购了金豪集团。明天我会举办一场宴会，向袁湖城各大名流公开你的身份。金豪集团易主，<笑>就算全世界只剩下最后一个人，那也轮不到你。真是水深火不多、啊，再换人，轮得到你一个窝囊废来掌管？这是什么？这是象征金豪集团董事长身份的玉牌。恭贺林董，林峰，你为了面子怎么折腾我不管，但凡事要有个度。金豪集团你也敢拿来编，真是丢人丢到家了。这可能就是你永远在底层的原因吧。我从来不说假话，所以你根本不知道什么是真相。肉眼凡胎，什么口气跟我们林董说话？你一个小群演算什么东西？这走！算什么东西？你也配？你敢打我？你是不是不想活了？你敢打他？你是不是找死？呃呃、知道林董是谁吗？挨他一脚，是你这辈子最大的。我念你是孩子的母亲，一忍再忍，你一再挑战我的底线。我现在宣布，李雨晴，你的所有我都全部收回，事业、财产，当然包括女儿。你准备好什么叫做绝望？笑话！你凭什么？就凭你？女儿是你的吗？你说什么？女儿是你的吗？你说什么？要不是当初我怀了前男友的孩子，我至于嫁给你一个穷酸送外卖的？你也不好好用你的脑子想一想。哦，对了，你是没有脑子的。<笑>我以为你只是个废物，没想到哦，还是个英雄。接盘侠，快去拯救山足少女去吧！接盘侠。金豪集团易主，你要马上把咱们的宝物献给他，咱们沈家上市可就全靠他了。知道了吧？嗯、这不是袁湖城最大的窝囊废林峰吗？怎么，雨晴把你休了，没人养你了，来找工作呀？和你们有什么关系？林峰，你来这儿找工作，是不是有点太不切实际？李雨晴，我们都要离婚了，你有什么资格过问我的事情
，我可是好心提醒你，像你这样的人，我雨晴集团都不会要，更何况是金豪集团。哼，雨晴说的对。啊，对了，我们沈家呀，可是这个金豪集团的御用工作室。我这样，我帮你说两句好话，给你找了打扫卫生的工作。对，你在金豪集团扫厕所，可比送外卖强多了。说不定你就会成为你们家最有出息的人了。像这种好事，烧香拜佛都求不到，还怪跪下接着。这种好事还是你自己留着吧，不稀罕。李峰，别以为我不知道你今天来这里做什么。你不就是想求我不要和你离婚吗？我可以明确的告诉你，不可能。我来金豪集团办什么事儿？轮不到你们来指教，你们可以滚吗？你嘴巴放干净点！我劝你有点自知之明。像金豪集团这样的地方，看大门是轮不到你。本来想着休息会，没想到一直听你们在这叫唤，真是够烦的。哎呦，是你们自己滚，还是我让人给你们扔出去？哟哟哟，废物！竟敢叫人！我看你是脑子进水了吧？这是金豪集团，不是让你这个疯子来发疯的地方啊！林凤，你放了！你，你竟敢打我！我今天就打断你的双腿，玩你生不如死！来人，有人在金豪集团发疯！沈少，你有什么吩咐？打你们的合作商，你还不让他赶紧滚出去？就是你吧？是我把你赶出去，还是你自己滚出去？你都不问问我是谁，你就要把我扔出去？他就是个臭送外卖的，装什么呀？在这儿，我们这儿的保安都是你高攀不上的工作，你不走是吧？那我就把你打出去。林峰，以前你是我丈夫，别人还能看在我的面子上对你客气。现在你离了我，就是个微不足道的蝼蚁。谁给你的脸在这发言？还不快给沈少磕头认错，我还能替你求求情。给你一条。苏梦婷，马上下来。苏梦婷，我的偶像，她的名字在商界无人不知、无人不晓，可是从来没有人见过她。她会来这儿？听她在那儿吹吧。口气倒是不小。苏梦婷是我，能使唤就是。你知道她是谁吗？她是同城苏氏集团的总裁，一代商业女王。而你，就是一滩永远扶不上墙的烂泥。等你飞黄腾达了，可别忘了提携我呀。你表现呢？别做梦了，我们金豪集团。是不可能和你们这种垃圾合作的。你们几个看啥呢？马上赶紧滚蛋！住手！哎，我让你，张总，这个人在闹事儿、呃。张总，你好，你好，我是来找苏总谈合作的。这个人是我们家祖传的烟台，特地献给苏总。帮我们转达，你们知不知道？要是惹董事长不开心了，你们全都吃不了兜着。对，就是他，他在这大吵大闹，还让着要见苏总。林峰，是你自己找死，现在谁也救不了你。好好瞪大你的狗眼看看，这就是金豪集团的总裁。您就是林峰少爷，苏小姐派我来接您的。他就是一臭送外卖的，怎么可能认识苏总？没错，不瞒您说，他是我前夫，和我结婚这么久以来，一直是一个一无是成的废物。这么久了，连老婆孩子都养不起，嗯、怎么可能认识苏总？对，你找的合作对象太让我失望了。<笑>对不起，林峰少爷，我马上就和沈家终止合作。哎哎哎，张总，您因为这么一个废物跟我们沈家终止合作？
是个什么东西啊？你知不知道你爸见了我都得跪下跟我说话？你们沈家百分之九十的利润都是我们金考给的，你有什么资格跟我谈合作？我错了，我错了，您别生气，您别跟我计较啊！我宣布终止与沈家的合作。是。我、啊、他妈的，我他妈今天弄死你们！哎，这这这，啊，好啊，我算是明白了啊，张明，你。就是怕新上任的董事长把你给开除了，然后找这么傻子过来演戏。行，我现在就找苏总揭发你们，我去告你们去。苏总，我有事情向您汇报。对不起，我不是苏总。啊，林少爷，请。沈大少爷都要破产，还是好好先处理处理家里吧。你们这一群把这一个废物当成宝来供，以后你就明白了，那么多废话。哎、怎么回事啊？那个废物肯定是用了什么伎俩，认识了张明。我们现在要抓紧时间，马上找到苏梦婷，和他搞好关系。以后我们就不用养那个什么张明了。嗯，对。等金豪换了主人，这个张明肯定是最先被换走。哎呀，等我搞定了苏梦婷，我第一个就让他先滚蛋。林董，老爷吩咐明天才能正式公布您的身份，所以现在还需要您低调行事。沈家少爷沈浩与秦启东的总裁刘玉琴请求见您。让他滚吧，我今天不想见他。我们金豪集团是不会和素质低下的人合作的。按林董的话做。嗯。操！你们抽保安也敢推我？你们知道我是谁吗？我是你们未来的合作商，我是专门为新董事长和苏总过来献礼的。我管你他妈的是谁，坏我好事，你给我等着，我不会饶了你的。这到底是怎么回事？我他妈怎么知道？这群人肯定是没有搞清楚状况，不知道咱俩是谁。你看着，一会儿那个送外卖一样被赶出来。王八狗，还在哪儿装？一看也是被赶出来。怎么可能？他怎么可能开得起这么贵的车？他连最新款的电瓶车都买不起。难道他真的和金豪集团有什么关系？我和他还没有真正的离婚。如果他真的和金豪集团有关系，也许……他能有什么关系？他跟钱不可能有半毛钱关系。你和他结婚这么多年，他有没有钱，你肯定最清楚呀。这里面肯定有问题的。我们结婚这么多年，他一直都是一无是处的，他怎么可能会突然变得这么有钱？这钱绝对来路不明。知道了，他突然有钱了，这肯定是来路不正，肯定是偷了你的钱。糟了，虽然我们要离婚了。可是我一点都没防着他呀！高三的不是林峰吗？就是啊，这个窝囊废，怎么开了一个这么好的车？不会是打偷车贼了吧？这车怎么也得一千多万，要是偷了，够他蹲一辈子监狱。这小子不会去汽修厂工作了吧？偷开别人的豪车出来装逼的，妈，账上的钱全没了。什么？账上钱没了？我刚看见林峰开着豪车，看我怎么收拾他。林峰，你这个臭不要脸的窝囊废，赶紧把我女儿的钱还给我！你听不懂你在说什么？哎，还装傻？你怎么可能有？
有这么多钱又买车又买房的，肯定就是图我姐的钱。没错，我今天看你说不清楚，你就别想走。我看在我女儿的份上，才不跟你们在这个公共场合计较。房产证放你们那也行。哎。这些年要不是靠我姐养着你，就凭你挣的那仨瓜俩枣，早就饿死在街上了。你这个万夫一的东西，我家有情和你这么多年，没过上一天好日子。你平时吃他又讨我，你就不知道感到羞耻。结果离婚了，你还偷我们的钱，你的良心，撒狗吃了吗？你们张嘴就血口喷人，小心我告你们诽谤、哎！你个王八蛋还张嘴硬！妈，他要不承认，我就送他身。好。儿子，你你他妈敢打我！我妈都没打过我，你。干什么呢？妈，教你什么叫较量？我来教教你。房产证给我，我走了。是你偷我女儿的钱买的房子，这房子就是我们的。没没错，外边那车也是我的，把车钥匙给我。我当初就是瞎了眼嫁给你，你现在不主动送我，竟然还偷我的钱！我怎么偷你的钱？我刚才查了，卡里的钱全没了，一千多万呢！这种不要脸的事情，除了你还能是谁？云峰，你够狠的！你现在把钱交出来，看在女儿的份上，我可以不追究你的责任。姐，可不能便宜了他啊！这是得让他下跪认错。这个废物，刚才还跟我吵了呢，让他快点下跪。我是李小瑶，我们接到举报，有经济纠纷。周全同志，你们来的正好，我要举报。这个人，他叫林峰，他偷了我的钱，我倒要看看是谁给你们的胆子，在这里胡说八道的。女儿的钱还不承认，你们还不赶快把他抓走？对，这种人就得枪毙，省得浪费我们家粮食。就是，你就是李雨晴是吧？林董的前妻，雨晴集团的总裁。是我，那怎么样？你说谁偷你的钱？林峰，他偷了我的钱，买了车子和房子，这些都是他的罪证。李女士，据我所知。你的所有资产应该在一千三百万左右，对吧？你怎么知道？你是谁？我女儿是雨谦集团的老总，身价上千万。她这个废物，还想靠着我女儿吃饭，现在离婚了，还想偷我女儿的钱，呸！呸！这是我们的家事，这位不知名的小姐，我看你穿的也是人模狗样，识趣的话就请你离开，这件事情与你无关。我确实不想跟你们这点钱扯上什么关系，不过我可以确定，林先生跟你的钱没有任何关系。你好大的口气，一千万，你这够不要脸！林峰一个送外卖，还有帮手，你不会也是个送外卖的吧？这位小姐，我虽然不认识你，不过你说话可得拿出证据来。林先生的车价值两千万，你的钱。那也有可能是拿着我的钱买的房啊。女士您好，林先生在我们这边买的是九九九万别墅，是元湖城区最大最顶级的别墅，价值六个亿。六个亿，六个亿，这么多！林先生肯花六个亿买栋别墅，你的钱连林先生花销的零头都不够，所以偷你钱这事儿另有其人。你还是再去问问别人吧。你在开什么玩笑？林峰怎么可能变得那么有钱？林峰，你说你哪来的钱买的别墅和车？林女士，我还发现了一个特别有意思的事情。你的弟弟李小阳一周前欠了一千万，昨天刚还清。你不想问问他这些钱是从哪儿来的吗？督察先生，李雨晴、李彩花、李小阳三人恶意诬告林先生。意图敲诈勒索一千三百万元整。目前林雨晴女士还是林先生的妻子，且她是财产受害人。先把另外两个人押起来。姐姐，我错了，姐
，外面欠了狗礼袋，我要还不上他们这多手多脚。姐，我帮帮我们，救救我们啊！求你了，姐。雨姐，他是你弟弟，你花了多少钱，那是理所应当的。你弟弟有难，不能不管呢。姐，求你了，求求我。林先生，这是您的东西。林先生，先这样处理可以吗？如果你后续还想追究他们的责任的话，我可以让他们永远消失在你的面前。好了，喂，给我们走一趟吧。走吧。这里面肯定有阴谋。林峰，你真是太卑鄙了！就因为我要和你离婚，你就陷害我的家人。他们自作自受。你可千万别被林峰给骗了，他就是个废物，这么多年来一直都在吃我的软饭。你跟我都要离婚了，之前做的那些事情我也忍了，你还想怎样？林峰，你这个忘恩负义的东西，还没有在离婚协议上签字呢，就和别的女人勾搭在一起了，你真不要脸。你也知道没有签字，然后你就和沈浩那个王八蛋在一起。到底是谁不要脸？我那是为了事业，没有我努力赚钱，难道要远远跟着你送外卖喝西北风吗？林女士，你还是先出去看看你妈和你弟弟吧。刚才一直在听，这种级别的小人物，以后就不要给他们浪费时间了。听我的，去找个新的对象，能让你高兴就行。那我这才刚离婚，你就给我介绍了？别犹豫了，你现在已经不是原来的你了，要有自信。这个女孩是要来我们集团下属地产公司应聘的，我已经让人给你约好了，你现在过去就行了。哎，对了，你的相亲对象叫赵婷婷。我前女友也叫赵婷婷，不过应该没有那么巧。哇！我跟首富的儿子，怎么来山上收东西？要不先去忙，下去吧。虽然钱不是问题，但选衣服上面我还真不擅长。林先生，如果您愿意的话，让我帮您选吧。和您一起相亲，这老头真够你的钱，居然还请看通八卦，加油！林峰，你怎么在这儿？真的是你啊，好久不见！我今天有很重要的事情，没时间跟你废话，赶紧让开。是和你来相亲的，这一次的相亲对象是可以改变我们家命运的人，怎么可能是你？不对，那你又怎么知道我要相亲？难道真的是你？你们这又是什么新型诈骗伎俩？我在你心目中就这么不堪吗？你几斤几两，你自己心里没数啊！你死心吧，林峰
。我以前看不上你，现在更看不上你。你不要妄想能够跟我在一起。我没有找人揍你，就已经算对你很客气。我真没有骗你，我也不想来相亲的。可是听到你的名字，想着万一我们可以见面，我人都在这里了，怎么可能会骗你？我看你现在穿的还行。你是发财了，还行吧？这么久没见，你还是这么漂亮。你真的不是骗子，我真的是和你来相亲的。好，既然你是来相亲的，那我就直接问了，你有房吗？有车子吗？每个月的工资是多少？我这么直接吗？你是不是没有相过亲啊？相亲不直接谈条件，难道我跟你谈感情啊？你以为随随便便阿猫阿狗就可以娶我？如果要娶我，必须要有房有车，房子不可以是郊区的，最少也要七百平。至于车子嘛，不可以太便宜了，不然我开出去很没有面子，起码三百万以上吧。哦，对了，房子最好是水银间的，我喜欢那，而且房子和车子不可以有贷款，我不过那种要还贷款的日子。至于彩礼嘛。我要五百万，当然了，越多越好。你还有什么条件？还有就是结婚以后我不打算要孩子，不然我的身材会变形的。另外，我每周都要跟我的好姐妹去夜店玩。你既然娶了我，就要无条件的相信我，不可以过问我的私生活。对了，你现在做什么工作呀？我，我就是个送外卖。林峰，你耍我是吧？林峰，你耍我是吧？你一个送外卖的，你也配跟我相亲啊？可是，可是什么可是？你多少工资你就敢娶我？你养得起我吗？我们这么多年没见了，能不能说话客气点？我跟你客气，你也配？你最好不要说跟我谈过恋爱。更别说以前认识我，这些丢人！我真是脑子中邪了，我来跟你相亲，你这辈子都不可能跟我在一起，还不哪凉快上哪待着去？什么玩意儿，太拜金了！这东西还会说话？你居然敢骂我！我没有说你。行了，林峰，我没时间跟你在这演戏。过了这么多年，你还费尽心思的跟我相亲，不就是看我长得漂亮吗？老娘也不是你随随便便就可以高攀得起的，你现在就给我滚！既然这样，那就你幸福，我这就走。走就走，掏什么手机？我不加微信。我叫我秘书来接我。<笑>你一个送外卖的，需要有秘书啊？看见没，林峰？那才是真男人该有的车，你也配？林董，水云间的九九九别墅已经都安排好了，我来接你过去的。水云间，九九九别墅，六亿的别墅，是你的？这个丑八怪是你的相亲对象？你，确实不能和苏小姐的美貌相提并论，无论是谁和你站在一起，都会变丑的。我们走。阿峰哥哥，对不起，我刚才冒犯了你，我诚心诚意的跟你道歉。其实我刚刚说的话都是在开玩笑的，你千万不要往心里去。阿峰哥哥，我也没有很在乎钱的，我觉得我们俩还是挺般配的。我喜欢小孩，你又不能生。我可以，只要阿峰哥哥喜欢，我给你生多少个我都愿意。我也不去夜店浪了。我就好好的在家做家务，全心全意的照顾你，阿峰哥哥，让我们再续前缘，你觉得可以吗？我觉得你不配。哎，阿峰哥哥，你要去哪？你让我一起搭个车吗？带上我们阿峰哥哥。哎，阿峰哥哥，滚！
要快速的一个回笼资金的话，我建议是选在这里。如果说您是想做一个文化产业的一个长期性的发展的话，我建议是在这里。另外还有这里，这里我建议是出手。那就这里。好 ，OK。那我马上去安排拆迁事宜。您放心，有我在的项目绝对不会出任何大事。另外，有很多相关企业都在见证这个项目，您考虑要见见吗？认真工作的女人的确很帅。你是专业的，还要交给你负责。谢谢你懂得吸引人。明天在宴会上，我会公布您的身份，并且确定思想会的合作伙伴。小王，你说咱们这回能行吗？金豪集团刚换了老板，就抛出了价值十五亿的大项目。我们雨晴集团哪怕是稍微蹭一点油，都够大赚一笔了。李总，你就放心吧，咱们这次准备的可是很充分。您可是年纪轻轻就创办了雨晴集团，到时候一定能让金豪集团的人看到您的能力和才华。希望如此吧。若果真是这样，我们雨晴集团就会大有发展了。你怎么在这儿？你现在都开始跟踪我了。我告诉你，你现在还有我妈和我弟的事情，我跟你没完。不过我今天没空搭理你，你自己没有赚钱的本事，就别来影响我赚钱。我告诉你，我们之间不可能了。你要是再纠缠我，我就叫保安了。你多虑了，我只是路过而已。我来告诉你你是怎么想的。你对我向你提出离婚的事情心生怨恨，于是就找了个女人来陪你演戏，想让我吃醋。然后陷害我妈和我弟，就是想让我求你，好让你提出不离婚的请求，然后继续吃软饭。你简直卑鄙无耻！我不会让你得逞。你是来寻求思想会合作的？你居然调查我！你想做什么？想从中破坏吗？我没有那么坏。你要是想合作，你可以和我说一声。虽然我们离婚了，但是我还是想你和孩子过得好。你听听你说的是人话吗？不想为难我，你有什么可以为难我的？就凭你，你也不撒泡尿照照自己。我告诉你，我离雨晴离了你，只会过得越来越好。我如果想让你净身出户，你连内裤和袜子都得留下来，而你也会和你的袜子一样，永远都只配被我丢进垃圾桶。林董，雨晴集团的李雨晴打电话来求合作，她想要三千万的合同份额，您同意吗？同意吧，毕竟我现在也不一样，更应该让她和我的女儿幸福。就算分开了，感情还是在的。好的。另外，她弟弟的事情，我想怎么处理都可以吗？根据现有事实，您可以拒绝调解。鉴查署的人会把人正常移交司法程序。那你就和那边说，我和李小阳、李彩花的事情是一场误会，大家相聚一场，好聚好散。林董和李雨晴还没有离婚，需要我来解决吗？呃、嗯，这件事情就不用管了，谢谢。挺深情，你算是个好男人。爱一个人，好难沈浩都告诉我了，都是因为你得罪了金豪集团，我们才会被赶出来，很可能受你的连累。我连金豪集团的合作都拿不到。沈浩说什么？你都信？我不相信他，难道相信你这个废物吗？
，你害得我连金豪集团的宴会都参加不了，我只能去求沈总。你知道我损失了多少吗？金豪集团的董事长是我，如果你想去的话，不用求任何人，告诉你是。女儿都能去。你别恶心我了，谁知道你又会做什么假证？我不会再相信你了。我真的受够你了，别人都一直笑话我嫁给了一个废物，你把我的大好年华都毁了，现在离婚了你还要连累我，你简直就是我人生的污点。我们还没离呢，我知道了。你是因为不想跟我离婚，所以就用假邀请函来骗我是吧？如果你真的想去金豪集团的宴会，成全你。这两张邀请还是真的，你去试试就知道了。我不会再相信你的鬼话了，你越来越会胡扯。我知道我现在说什么都没用。本来想明天向你坦白的，但是好像你不给我什么机会。林峰，从今天起，我们就不是夫妻了。我不希望你再出现在我面前，我也不希望圆圆再见到你。你这个撒谎成性的废物！李强，这位爸妈等着见未来的儿媳妇呢。我说，上车。佩过，你想明白了？你早点清醒多好呀！你是配不上李雨晴的。哦，对，我们呀，马上要结了。<笑>我们还会有一个大胖小子，你这个废物是没有资格参加我们婚礼的。哎呀，而你也就当一辈子光棍了，嗯。你们这是干什么，林董？这些都是我为你挑选的未婚妻人选，这次可一定要擦亮双眼，千万可别再什么人都要付出真心。你什么意思？我是他随便找的什么人？林峰，你这是在羞辱我吗？李小姐，如果你想喝喜酒，我们可以让你来，我们不是什么小门小户，舍不得别人喝喜酒。小门小户。你说谁呢？我他妈可是沈家大少爷，你信不信我弄死你们？沈家算是什么东西？你。行了，我们走。我告诉你，你嫁给他是你高。这女的谁呀、啊？敢在我这儿撒野！别让我查着她，查着她我非让他们跪下来道歉。林峰也是，找这一帮子演员在这儿演戏，莫名其妙。金豪集团宴会的请柬可以作假吗？你突然问这个干什么？请柬一般是用特定的狐狸印章盖，一般不太好造假。刚才来接林峰的车。好像是金豪集团的车。金豪集团的车。这个可恶的林峰，果然用假邀请函来骗我。什么金豪集团的董事长，都是骗人的。
哈。然后出去两张邀请函，还是穿着两张邀请函。叫名字呢？大哥，两张。哟、啊，一次。你真不得了，不想活了是不是？怎么能这么说话？哟，还想打我呀？行。我今天就让你们知道得罪我的下场！我今天就让你们知道得罪我的下场！宴会即将开始，再有喧哗者，直接逐出本会场。他们根本进不去的，所以说。云峰，你们来这中国，这没有请柬，可是进不来。请柬，他一个送外卖的穷鬼，那一个不知道从哪来的女人，他们估计连请柬是什么都不知道。你这个骗子，我今天倒是要看看你怎么用这两张假请柬进入这是特级邀请卡，蓝色一张，且只有两张。第二位请。不、哎、是，你从哪来的特级邀请卡？还给他们两个？你知道不知道这特级邀请函能让我们轻而易举的获得金豪集团的合同？这请柬是林峰给的。可能？怎么可能？他怎么可能有？林董，前面就是宴会厅。林峰，你到底是谁？你对我隐瞒了什么？我是林峰，我一直都是，我从来就没有对你隐瞒什么。金豪集团前不久迎来了他新的主人，我们都想知道他是谁。我们马上就要见到苏女士了，我一直都很崇拜她，不知道她究竟会是一个什么样的人。苏慕婷大老远跑过来，这儿肯定有她那细的东西，我们只要跟紧她，把赚钱来的事情而已去。是啊，苏慕婷一直就是个传奇，她的投资从来就没有失败过。知道他这次来圆湖城的目的究竟是什么？今天出门的时候，我爸还千交代万嘱咐，说让我跟他搞好关系。我们沈家上市可全靠他的。林峰，虽然我们已经离婚了，但我还是要提醒你一句：今天来的都是圆湖城的大人物，还有苏梦婷。这些都不是你能掺和的，你最好今天就跟我老老实实坐着，别惹事，不然又得连累我。那不是李总的废物前夫吗？这是要在建豪集团宴会上旧情复燃吗？他呀，听到我姑奶奶的名字，恐怕腿都吓软了。哎，我说你个贱女人笑什么？有请苏梦婷女士上台。我笑，是因为我没有你这么丑的孙子。是苏梦婷，你是金豪集团的董事长，并不是，我只是金豪集团董事长的秘书而已。原来所谓沈氏集团的沈家少爷，就是这个德行啊。你个小兔崽子，在外面究竟干了什么？让你和金豪集团搞好关系？为什么金豪集团现在不惜一切代价也要封杀我们沈家？不是吧？我我我真不是故意的，我真不知道。你不知道什么？你说你究竟得罪了什么人？应该是，应该是苏苏
。风光亭，竟然敢得罪他！你想让我们沈家破产是不是？你想气死我是不是？不是吧？不是，我这……你自己犯下的错，自己想办法。如果我有能力有钱的话，你还会和我在一起吗？李峰，你知道我这辈子做的最后悔的决定是什么吗？就是和你结婚。可是我李雨晴成功了，我有了自己的公司，我们之间已经没可能了。我知道你恨我和你离婚，不过你也不要再做无谓的挣扎了。可是，我们也有快乐的时光。你非要让我把话说得这么明白，是不是？好，云峰，我告诉你，我当初是没有办法，我没得选。我看你老实，和你在一起的日子我早就过够了。识趣的话，我们之间就不要相互恶心。所以，就给我戴绿帽子是吗？我不想和你讨论这些，没有意义。该不会是吃了我这碗软饭，还不想帮一个更大的厨吃更大的软饭吧？你以为苏小姐那样的人能看得上你？你不会是被玩了吧？你就没有一刻是瞧得起我的？你有什么资格让我瞧得起你？你看看这里在座的各位，哪个不比你有本事？我，雨晴集团的总裁，苏梦婷，一代商业女王，更何况金豪集团新上任的总裁，更是神级一般的人物。你跟他们。根本就没有可比性，因为不在一个档次，懂吗？我宣布，金豪集团的新任董事长林峰先生，我早就告诉过你，你嫁给他，是你高攀。怎么可能是林峰？不可能是林峰。我苏梦婷做事儿一向光明磊落，不拘小节。成为林总的秘书之后，本人对他的胆魄、性格十分欣赏，所以今天想当着大家的面向他表白，并向他求婚，希望林总考虑一下。这确实有点太突然了。等一下，诸位，你们都被骗了。就是个假货，你们都被骗了。他是个假货，张总，你刚才说什么？各位，介绍一下，我叫张明，金豪集团的原总裁。经过我这些天的忍辱负重、卧底多时，终于被我找到了证据。两位警察，这些证据足以证明他林峰假冒金豪集团的董事长。根据我们线索，金豪集团原总裁张明提供的证据显示，你有没有在听我说话？在。在金豪集团原总裁张明提供的证据显示，金豪集团并非是你收购的。为什么你会以董事长的身份出席在宴会上？你解释一下。我解释不了。那你是金豪集团新任董事长吗？我觉得我是，但我可能不是。我现在也不知道我是不是，要不你打我试试。林峰是吧？你胆子够大，冒充林北，没收购就敢当董事长，你挺牛啊！千亿诈骗犯，林北，你是说林北对吗？怎么，被我一巴掌打聋了？我和林北都姓林，有没有可能他是我爸爸？你怎么证明？怎么证明？我爸是我爸。好问题。还是您英明，及时发现这个骗局，不然整个员工城都将被蒙骗。那是你太蠢了，只要稍微动动脑子，就能知道他这么个废物，怎么可能成为金豪集团的董事长呢？他配吗？对对对，您说的都对。宋，宋梦婷脑子进水了吧？
跑到这么个小地方来跟我争权，他怎么跟林峰这个小杂碎混到一起去了？金桃是那么好骗的吗？让他跟林峰一起好好进去改造改造。到时候这金豪集团就属于您一个人的了。<笑>李董，这儿。不要担心，要相信你爸的事。这个世界上能让我苏梦婷打动的人，也就只有他一个。怎么处理张明？张明，立即罢免他的总裁职位，彻查他在职期间所有的经手项目。他这样的行为肯定手脚不干净，就让他为自己的错误行为买单吧。我们回金奥集团吧，我今天刚上任，还有很多事情没有处理。我是真想不明白，吃完普通的孩子还要去送外卖，估计就是想体验一下普通人生活吧。不要猜了，咱们金豪集团被千亿富豪收购，你们都给我老实点，谁要是给我不老实的话。你就是一个废物，你有什么资格开除我呀？如果老子我愿意，你这辈子都找不到工作，你信不信啊？当然是以金豪集团董事长的身份开除你。听听听听，你装什么装呀？你小子知道一千亿是什么概念吗？你见过吗？收购金豪集团的是一个叫林北的大富豪，跟你有鸡毛关系呀、啊？难道你就没发现？什么都信你吗？那又怎样啊？这，这是董事长的身份玉玺，你怎么会有这个？当然是我爸，你怎么还不？你爸，你爸，完了呀！林总，我早就知道你英明神武了。刚刚张明发疯的时候，我就发现他不对劲了。谁发疯？谁发疯？闭嘴！这是张明的犯罪证明。走。等等，等，董事长呀，我错了，您饶了我吧，我以后再也不会犯这种低级错误。求您赏我一口饭吃。哎哎，等等，让，谢谢，谢谢董事长。他打碎了我一个古董花瓶，他需要赔偿。对，我能证明，就是他打碎的。你，你，你们两个，不要！董事长，您辛苦了，我先去休息吧。你也别开心。早上我会过来接您去金浩集团，早点休息吧。林峰，怎么着？相亲骗局不够，还想继续骗我？你是故意来这儿的吧？厚颜无耻！这儿也是你能来的地方。雪云间的安保该加强了，什么不三不四的人都能进来。赵婷婷，你怎么会在这儿？你别给我演戏了，你肯定是打探到我入职到这工作的消息，然后又找了过来
，我看过这个房子的女主人了，这房子根本就不是你的，你别想再骗我了。除了你骗我，我从来没有骗过你。是，分手的时候我是骗了你，卷走了你当时所有的钱，但是你那三瓜两枣留着你也成不了富翁。我知道你一直想嫁的好，我以为你当初甩了我，能够过上好日子，当一个富太太。打我干嘛？谁让你敢嘲讽我？狗嘴里吐不出象牙来。我是还没有当上阔太太，但我就算在这里打工，我也比你强一万倍。哼！林峰啊，林峰，你为了找我跑了这么大老远，真是煞费苦心呀、啊。但我还是那句话，你别妄想我会跟你在一起。我现在是这里的业主。<笑>我看你是想钱想疯了吧？这里可是圆湖城水云间顶级别墅九九九，这套别墅价值六个亿，不是你这种烂人能够企及的。你这一辈子做梦都梦不到这样的房子。我劝你还是该滚哪去滚哪去吧，啊？还想演？这套至尊别墅只有它的主人才可以解锁门禁，你不可能进得去。欢迎九九九别墅贵宾回家，祝您生活愉快。不可能，定有问题。哎呦，我看是你有问题。真的是业主，阿峰哥哥，阿峰哥哥，来给你带路吧。不用了，谢谢。阿峰哥哥，把精气神都提起来，要向咱们贵人面前展示出咱们最热情的一面。让他感受到像春天一样的温暖，如沐春风，春光灿烂。哎呀，哎，你不在，你搞卫生好好待着，瞎搞什么呢你？你是不是不想干了？对不起，经理，我不是故意的。你什么你？你要不想干了就直说，在这摸鱼还找借口。你知不知道你这工作多少人想干都干不了？比你长得好看、学历还高的一抓一大把。你也不知道这人呢，怎么把你招进来了？我没有摸鱼。我在找九九九别墅的业主，经理，我没有摸鱼，我是来找九九九别墅的业主。你找他干嘛？他又不认识你。他是我的业主嘛，我肯定要找他。行了，你闭嘴吧你，你别开除了，说谎不打草稿的。我们来警告你，别跟九九九的贵宾说我们水云间的坏话，不然我可是会依法追究你的法律责任的。你给我小心点。你才给我闭嘴，我可是他女朋友。你是不是疯了？能买得起六里豪宅的贵宾业主，能看得上你？我劝你最好给我放尊重点。我们马上就要结婚了。嗨、哎，你开玩笑的？你看你还当真了？哎，甜甜，你说你也真是低调。你能在我们水云间工作，那简直是我们的荣幸。能正常一点吗？也不嫌恶心。你知道就好了，我可不想太张扬。经理，贵宾已经在水云家餐厅就餐了啊！好，好，好，我们赶紧去迎接。来，甜甜你也去，咱们一起去见见你的未婚夫。好。林峰应该会顾及一些以前的情面吧，不然等会我可就尴尬了。毕竟我是他的前女友，而且如果他承认的话，也许我还算是他女朋友。哎，人来了。哎，他怎么出来的？他穿成这个球分样，在这吃饭，一会儿要是九九九召集贵宾过来看到了，肯定会对我们印象大打折扣。放心，你找个理由把他给轰走。行了，明天下去吧。先生，今天我们这里有贵客要来用餐，所以要清场，请您到别的地方吃饭吧。实在不好意思，你刚才怎么不说？因为刚才我还没过来，他问我没工作，他
他们一看就是我们这里的贵客。至于您，很明显不是。你怎么知道我不是？我一看您的穿着和您的长相，就知道您不可能是。那你倒是说开，我穿什么衣服，长什么样，可能是。在我们这的贵宾，那都是仪表堂堂，穿着有度，一副贵人相。至于您，我就不好多说什么了吧。那我要是不走呢？那我就只能请保安了。那我就只能请保安去您的别墅恭候您回来，祝您用餐愉快，用餐愉快啊！郑总，你刚才说什么？你怎么不早说？他就是学区有的贵宾业主。经理，你刚刚走的太快了，你在没有来得及跟上。还不赶紧回别墅等着去！好。好你瞧那穷酸样，他说不定是哪个业主的远房亲戚，过来蹭吃饭的。什么都没见过，东瞧西瞧。我还是第一次在水门间见到业主一个人来吃饭。那标准的业主，多至少得三个人来吃饭。你小点声，客人听不见。客人，待会儿他不会赶跑就无错了。也许他只是穿着朴素一些，没准还是个什么大富豪呢。你什么眼光呀？你要是觉得他是富豪，那你去接待他。他这样的人啊，说不定点什么便宜大餐，快去。先生，需要点些什么吗？就是什么推荐的特色菜吗？啊，我们这有一道西湖龙井虾仁。嗯，还有别的吗？啊，这有个炒西兰花，还有个酱香排骨，你看可以吗？一共是三千多元。三千多元？啊，这已经是我们这儿最便宜的菜了。你是说这两个菜一共三千多元？被我说中了吧？也不看看我们这是什么地方，怎么可能谁都能进来？最便宜的菜都吃不起，还在这儿丢人现眼。再说我、啊？不不不，我说的是丢人现眼的东西，可没说您呀。您当然都吃得起了，您是高素质的人，您怎么能和我说了点了菜又消费不起的人可不一样？服务员，把这三千块钱的咖啡再给我来一杯。先生，听我一句劝，我们这都是高端人士、精英阶层用餐的地方，不是你该来的地方。您说我吃不起。先生，您看啊，这瓶红酒呢，十六万人民币，刚才他吓着你，所以就翻过去了。现在知道价格了，你是不是吓傻了？酒还不错，我是说刚才的菜太便宜了。我只是说刚才那几道菜太便宜了。装，你就继续装吧。哎，你这个鱼子酱不错。先生，您看仔细了，咱鱼子酱呢，单位是客，不是盘，每份三万元，十客起销售。我说鱼子酱给我来一斤，我想吃送他的。先先生，一斤，您说真的吗？嗯，先帮我记一下。还有那瓶酒，我也挺感兴趣的，十六万一瓶，先给我来一瓶吧。还有菜单上所有的菜都给我上一遍。还愣着干什么？还不快去上菜？我好饿。这菜单上。先拿几百万，你吃得起吗？你就这样对待你的客户？别跟我废话，你先把钱付了吧。别想抢回来，我们这的保安可都训练有素，不影响惹事就走，没那么容易。快去刷，密码八个八。刷卡消费三百二十四万元。
块钱，悄悄找别墅的贵宾。我那挺大的，有空你可以去坐坐。啊，谢谢，先生，因为您比较特殊，您的出餐会由我们的经理亲自负责。您稍等一下，我马上就去找我们的经理。你方便留个电话吗？您呀、啊，以后想吃什么呀，就说。以后我给你送到您家去。还有就是，您需要什么其他服务？我今天也不是那么急。还别了。高一，你凭什么打我？打你？我打你是你的荣幸，还不赶紧谢谢我？水云间酒店包厢，起步消费就是五十万。图个你个穷鬼，几年的工资，一摞垃圾，都没资格再转。是许云邀请我来的。什么？许云邀请你？许云那可是校花女神，怎么可能邀请你？你他妈是不是昨天加酒喝多了？尊敬的各位贵宾，水云间酒店一号至尊包厢。迎来了他第一位尊贵的客人，为表示庆贺，今天全场菜品八折。九九九至尊宝箱，听说九九九别墅卖出去了，卖出去了，这圆弧城还有人能花六个亿买房子，那真是手之又手。既然九九九至尊宝箱开饭了，那买九九九别墅的人一定在这。那你说，我们高价位要是攀上这个？来点什么合作？以后我们高家不就发的？哎，你滚开！打了老子到了，林哥，阿坤，林哥，你可来了！这两个家伙，嫉妒许云要求参加聚会，一个劲都要赶走。高一，一晃这么多年过去，你还是一副恶霸的模样。林峰，许云邀请你。许云他不是出国了吗？林峰，你就别装了。许云昨天刚回来，今天我在这里给他准备了好礼物，没想到来了一帮穷鬼。怎么，你们这帮穷鬼是过来巴结我的？那也行，你们过来给我舔舔脚趾头、哎，说不定我会赏你们几块肉食。一听说我们在水云间举办聚会，哎，这哈喇子都都递上。就想过来蹭吃蹭喝，然后回去和你那帮穷酸朋友吹去。你们也就这点能耐。本来就是许云邀请我来的，本来一个同学聚会的机会，你们还把人划分个三六九等的，难道没钱的人就不能进了吗？我太过分了！这宴会是我花钱办的，我现在给你一次机会，去蹲在那。大家都到了，就差你了。林峰，我还以为你不会来呢。许愿，你怎么还惦记这个废物？老子哪里不如他了？许愿，高少爷对你那可是一见倾心啊！你回来以后，他还在在圆弧镇最好的酒店，给你举办的欢迎会。而这两个废物，就知道空着手过来蹭吃蹭喝的，你还对他们这么好？我来这里不是为了收礼物的，是为了和老同学叙旧。阿峰，你别介意。没事，我也可以给你买礼物，我也可以给你买礼物。你想想，这话说的跟开玩笑一样。你知道许云的礼物可都是我从国外专门带回来的，不是你这种七七八八的人买得到的。你这种人一辈子也买不起。老子可是你的未婚夫，你居然胳膊肘往外拐！我还没有答应你，这件事儿就不算数。林峰，老子没有邀请你，你根本没有资格来这儿。高一，林峰是我请来的客人，我凭什么赶他走？老子能给你在这儿举办欢迎会，他能给你什么？今天老子就让你见识见识他和我的差距。许
觉，像高毅这样有头有脸的人，和林峰这样的废物，那可不能相提并论。你可一定要擦亮眼睛呐！许爷，你爸昨天托我帮他订了包厢，说是要请客人，这个包厢能不能订到？那得看你今天晚上什么表现了。不就是在水银间包厢吃一顿饭吗？这事你不用管了，我来处理。林峰，你是不是开玩笑呢？你可知道水银间的包厢最低可是五十万？你以为把你卖了就值这点钱吗？林峰，这么多年了，你还是这么天真？你当时外面翻垃圾桶找吃的那么简单？用你那核桃桃的脑子好好想一想。别想当人的说话，会让人笑掉大牙的。林峰，要不你试试看啊？许渊，这小子说胡话呢，你别信他。我信阿峰。许渊，是不是他说什么你都信啊？你是不是脑子瓦特？我就是信他。今天，那你告诉大家，这个包厢你打算怎么订？是要靠他送外卖吗？既然这么想证明自己，那现在给你们一个机会，把今天这个宴会的账相结一下。宴会的酒酒酒，别墅贵宾，你好，我是水云间酒店的孟经理。欢迎您来到我们酒店，您的到来使本酒店蓬荜生辉。这里不是你应该在的地方，请让我带你去九九九贵宾包厢休息。等等，你们一定是搞错了，他就是个穷鬼。这位高毅先生是你们水云间一百四十家别墅的业主，得罪了他，让你们好看。孟经理，把无关紧要的人给我请下去好吗？好的，慢着。哎，孟经理，你干什么？我可是水云间的业主。雷子，同学一场，这个事情就这么算了。这样吧，你再借那两栋同样的别墅，送给我这两位老朋友。这个我不行，我需要请示我们总经理。你和你们总经理说，我把这里买下来了。我说的话，算数吗？算数，算数。你就不想我吗，林峰？我这次回国是为了你。我已经结婚了。但是你又离了，我相信你还是爱我的，我一定不会放弃你的。林先生，您来了。哎，这个路灯是一直跟了我一路吗？怎么我走到他的面？是的，林先生。我们这里路灯配备了面部识别，只要您在水云间别墅区域内活动的话，我们就会检测到您的生物信息，路灯就会为您随之亮起。怎么样？您要不要试一试？不用了。真是太糟糕了！等会儿如果林峰说我不是他女朋友的话，那我就太尴尬了。我刚刚嘴怎么那么欠啊？不说是朋友也行啊，非说是女朋友。哎，您叫我小黄就可以了。我们专门为您配备了美女管家，十个够不够？十个不够的话，二十四个吧，换点新鲜感。这也不用了吧？林峰嘴上说不是来找我，可是心里应该还是喜欢我的，不然怎么可能这么巧？我一来水云间工作，他这么快就可以过来，还买了这里的别墅，不就是为了讨我欢心吗？你养小动物吗？小猫、小狗、骆驼、大象、狮子、孔雀，我们随对应的猫粮、狗粮、动物粮、固态的、液态的、半固态的，均有尽有。对呀、啊，那您养孩子吗？我们可以为您提供接孩子、送孩子、哄孩子、喂孩子的服务。除了生孩子的服务，我们都可以帮你的。没有，没有，没有。<笑>其实我想说的是，您如果有任何需要服务的地方，只要说出来，我们都会全力满足你的。你闭嘴！你当我开个玩笑吧？你继续说。我赵婷婷真有本事，几年前就发现了林峰这个优秀人才。现在我就要嫁入豪门了，可以过上贵妇的生活了。如果我再给他生几个大胖小子，他的钱不还是都给我花？那林先生，您需不需要把女朋友安排在你的身边服务，或者是让他进大集团工作也可以的？只要一句话，整个圆湖城区域内的所有的集团
都可以安排。我女朋友，我不明白。经理，我想在哪工作都可以吗？那当然了，你就是林先生的女朋友，我们也会竭力为您服务。啊，我女朋友。林峰，事到如今，我已经明白你的用途了。你为了跟我在一起，专门问到了我的工作地址。然后又花了六个亿在这里买了别墅，就为了娶我。如果你把房产证写成我的名字的话，或许我会考虑一下的。嗯，想法不错。你放心，从今以后我绝对不会再和别的男人眉来眼去了。如果你每个月给我两百啊，不对，三百万生活费的话，我绝对这辈子我全心全意的只爱你一个人。愿意做你的女朋友，怎么样？你是不是觉得特别的幸福呀？嗯、想法不错啊，<笑>林先生，他说他是您的女朋友，我们现在需要确认一下。不好意思，我不认识这个人，以后请不要让他靠近我的别墅，谢谢你。林峰，林峰，你他妈被开除了，现在马上给我滚！我靠，发生了什么？不可能是这个样子的，李峰，到底是他先追我的，他竟然这么爱我，他不可能这样对我的，他应该把所有钱都给我，他应该把所有钱都给我还，他应该娶我，我应该叫我不才对，他真是个疯婆子，李峰。我这就去告诉妈妈，妈妈一定很开心。好，那就先这样。爷爷，爸爸先忙了，都要出去。今天我就给你一个转正的机会，只要你把这个最新款的包包买下来送给我，爸爸就做你女朋友。可是那个包。那你可是沈家的少爷，一个包八万块贵吗？八万你都买不起，还是说你根本就不爱我？你昨天跟我说的情话，难道都是在骗我的？
，要不是因为张总因为挪用公款现在被抓来了，你以为你那么轻易就从牢里出来？不要胡说八道，否则我要你永远都离开云林赌场。天天，不行，包我，只要你喜欢，咱们买十个都行。不长去，不要跟这个女人纠缠。你这个吃软饭的废物，这辈子都不可能有机会再跟我站在一起。你不也靠男人？有什么好的？看来你还不知道吧？我家马上就要拆迁了，光是拆迁费就有三千万，沈家马上就要上市了。等我拿着这笔钱入股沈家，你自己就是豪门。当然可以。你说什么？这个废物叫做……谢谢。算了吧，林峰，我知道了，你就是嫉妒，但是嫉妒也没用，跟你比起来，我和沈浩才是最般配的。呃，宝贝儿，这样，你呢先去说一下，等我，我马上就过去。赵婷婷是个蠢女，但我不想白白便宜了沈浩。好的，我觉得乐高城附近留一个旧小区也挺有怀旧意义。哎，你们听说了吗？西边旧小区被列入拆迁范围了，那边的人可要发大财了，真是不得了啊！那你可发财了，可惜了，我在东边小区最靠近西边那片楼。要是再往东边多划分一片区，我也觉得分了补贴了。我听说这一次拆迁是城里最大的企业家金豪集团负责的，总费用都上亿了。哎，你那拆不拆？你那里拆不拆呀、啊？我那儿不仅拆，而且我有两套房。哦、哎呦，这可是,是人比人气势人呀！跟你一比啊，我都扫补贴几十万了。是啊。现在不需要女朋友，那你需要什么？我都可以的，阿峰，我是爱你的，只要可以跟你在一起，我要米饭我也愿意，阿峰。我不缺女人，但是缺一个保姆。阿
婆，保姆也是可以的，只要薪资待遇好，只要薪资待遇好，一切都可以上。哎，你，丑货，你好看啊，比你强。我没有告诉圆圆我们离婚的事情。今天你要陪我演一出戏，晚上你就跟圆圆说你要出差半年。这半年的时间里，我会说服圆圆接受我们离婚的事实。你安排的挺好。我今天去商业督察局问了一下，才知道你已经被放出来。我被放出来，你很失望。李峰，我警告你，你不要再继续偷工赚钱。我不希望圆圆以后有一个坐过牢的爸爸。姐，你怎么又把这副书带回来了？忘了他是怎么害我的了？本来这个人渣不骗我过什么，就给我闹心的了，还要见这个废物，真是晦气！妈，他毕竟是圆圆的爸爸，服务过了今天，就和咱们家没关系。他毕竟是圆圆的爸爸，过完了今天，就和咱们家没关系。圆圆，这是爸爸给你买的礼物，喜欢吗？喜欢，只要是爸爸送的，我都喜欢。拉倒吧，他能送你什么贵重礼物啊？圆圆，我可告诉你啊，以后可别学你爸爸这么没见过世面的样子，听到没？李小阳，我女儿怎么样，还轮不到你来评价。嘿，你他妈还是来劲儿了是吧，林峰？你忘了，上一次还是我叫人给你放出来，要不然你现在还在牢里蹲着呢。怎么着，还想再进去一回？圆圆过生日有教育，太过将了。沈总，你可算来了，走一边坐。你坐我几边上啊？上午一个，晚上一个。沈总可是大忙人啊。李芳，你要是因为嫉妒而挑拨离间，雨晴是不会相信你的。林峰，不要在我身上闹，这没有你说的。沈总，你上次说那个赚钱的大项目是什么呀？沈家和金豪集团已经形成了战略合作，马上就要上市。我可以说服我爸让你们入，都是看在我和雨晴的关系。否则这种好事儿。妈，这可是大好事儿啊！啊，<笑>咱们李家就要飞黄腾达了。哎，果然比某人强。雨晴跟你结婚这么多年，什么忙帮不上，什么事做不了，就是。不像沈少爷，整天给我们李家送钱。快感谢沈少爷！谢谢沈少，谢谢沈少。是送钱还是抢钱？这可不好说呀。哎，林芳。血口喷人啊！说话是要讲究证据的。你再这样污蔑我，小心我告诉你！狗！既然你们都不相信我，那就别等我们沈家上市了，再后悔。哎，沈沈总，我们信，我们信啊！走走走走走。林峰，我不是警告过你了吗？我不要再说话了。你要是再说话。你当初早点跟他离婚，咱李家早就飞黄腾达了。既然你们想入股，我就拿钱吧。多了可不行，我三五千万还是可以的。三五千万，那可是我公司全部的资产呢。要是出了什么意外，资金链可就断了。姐，你那公司怎么跟人家沈家比啊？人家沈家马上就要上市了，咱们只要拿着钱越多去投，咱们当时赚的也越多呀，是不是？<笑>快把钱拿出来！雨晴
，你要相信我，别被沈浩骗了。刘谦，难道你不相信沈公子，去相信这个窝囊废？刘谦，你就这么不相信我，宁愿被骗也不后悔吗？老方，你到底想干什么？你一事无成，还想再让我成功吗？如果我成功了，这次雨欣集团就可以直接帮上流社会。如果失败了，就只能从头再来。真的想逃吗？既然雨欣还没有想清楚，那你就接着想。不过，过了今天，我爸那边可就不好说了。姐，这你还想什么呀？林峰，你就是个废物。就算我们家被骗，那也是心甘情愿的。别管我们家事儿啊！我看你真是见不得我们家好。记，于青，快跟沈少爷赔罪，然后把钱给沈少爷。对不起，沈总，不是我不相信你，只是这毕竟不是一笔小数目。我现在已经决定了。这样，小姐，我们的关系。如果沈家真的和金豪集团合作，怎么可能会一点消息都没有？你这么冲动就把钱拿出来给沈浩，你是怎么做生意的？你这么冲动就把钱拿出来给沈浩，你是怎么做生意的？你信他？是不是一个废物说的话？我怎么可能会去骗你？李雨晴，看在圆圆的面子上，提醒你一声。沈家昨天就破产了，所以沈浩所说的沈家和金豪集团的合作，本就是无稽之谈。林峰，这有你个废物说什么话呀？不许你说我爸爸！喂，以后他不是你爸爸。是金豪集团的董事长，沈家的破产是我一手经办的。李雨晴，和金豪集团的合作，马上就会收到消息。雷总，你看来有人相信你说的话。哎，你可不能相信他的鬼话，他就是个骗子。就是，他是董事长，我就是观音菩萨。我们李家庙小，容不下你，你请自便吧。小，既然你们王家容不下我，那就别等我们沈家上市的时候，我再后悔。哎，沈总，沈总。还好有赵婷婷那个蠢货，拿到她的那三千万，也够我去国外旅游了。对了，沈浩，忘了告诉你，赵婷婷的家不能拆迁了。你刚才说什么？不信你自己可以回去问问。哎，沈总，沈总！哎呦喂，奶奶呀，您这是老糊涂了呀！我们李家白白丢了这么发财的机会，妈，你到底想做什么呀？喂，什么？我的合作方案通过了，啊，我明天就会来金豪签合同。我和金豪集团的合作谈成了，好，好，太好了，太好了！阿芳啊，你今晚就住在老宅吧。雨晴啊，你跟我来。阿芳，你别
子了，很久没有这样待在一起了。我们已经离婚了。可是我后悔了，你别走好不好？就因为我是金豪集团的董事长，我给过你机会。家里吧，咱都一家人了，还走什么呀？说圆圆，快拦住你爸，别走了啊！生病了，现在在医院，你快回来。你是说圆圆吗？我觉得你是平时对她缺乏关照，她才会生病。我相信，她未来生病的机会会越来越少。雨晴，我曾经不止一次给过你机会，但你对我百般羞辱，从来没有信任过我。我现在已经对你死心了，珍惜眼前人，珍惜当下。